plagë e pambaruar, fëmijët e palestinez nën hien e luftës. Në të mbëdhjet të tori vitit 2023 është një datë që do të kujtohet me trishtim. Qëto 14 minuta, një jetë e palestineze ndajt nga jeta nën hien e konfliktit të vazhdueshëm në lindjen e mesme. Êshtë një realitet i dhimshëm ku fëmijët e Palestinës janë viktima të një luftë të gjatë, ku bombat dhe shpërthimet i marin jetën me një padrejtësi të papar. Këta fëmi, pa fajt të tyre, kanë ardhur në këtë bot me shpresën dhe ndrën e një të ardhë me më të mirë, por fati i tyre dhe shprekur nga një ushtri që nuk dalon fëmi nga ushtarë. Ata nuk janë djelzuar, ata janë fëmi që duan të jetojnë. Në këtë bot, ne jemi të gjithë të dëshpëruar për mira fëmijet palestines, të cilët janë të lënë në hares në hyrjen e një burgu të hapur të quajtur Gaza. Fëmijet palestines janë të burgosur në një realitet të trish, të cilin askush nuk e meriton. A është e mundur që një fëmij i pafajshëm të dëmtoj një ushtar? A është e mundur që një fëmij i pafajshëm të dëmtoj një tjetër? Ne ju lamë në haresën e burgu të hapur të quajtur Gaza. Unë e ju i kemi duar të lyra me gjak, deri në gryv. I lutemi Zotit për më shirë ndaj nesh. Na falni, o Palestin, na falni që ju lam në hares. Në të mbëdhjet të tori i vitit 2023 është një dit që është vullosur fel në kujtesën ton. Êshtë një dit kur shdo 14 minuta, një jetë e rej palestineze shuet në nëhien e luftës së vazhdueshme në lindjen e mesme. Êshtë një dit kur duhet të përkujtojmë se këta fëmi palestines nuk janë asë të djalzuar, asë armiqë por janë të pafajshëm. Ata janë thjeshtë fëmi të vogjel, të lindur me shpresa dhe ndra për një të ardhme më të mirë. Në një bot ku për pjekjet e tyre duhet të jenë të drejtuar a drejt lojrave dhe shkollës, ata janë të detyruar të përbalen me realitetet të mëdha të cilat nuk kanë asë një lidhje me botën e fëmiris. Bombardimet dhe shpërthimet i vën ato para sfidave që askush nuk do të dëshiron të për fëmijet e tyre. Por, në vënd që të pranojnë vetën si viktima, ata refuzojnë të ndjejnë vetën ashtu. Ata janë fëmijet e Palestinas, të cilët duan të jetojnë lirëshëm, të udhequr nga shpresa dhe dëshira për një të ardhme më të mirë. Më shumë se kur, ne duhet të shprejim solidaritetin ton me fëmijet e Palestinas dhe të mësojmë nga vendosmëria dhe gudzimi që ata të regojnë shtë dit. Ata janë një shembul i theksuar se pavarësish sfidave të mëdha, njërzit mund të mbetën të fort dhe të mos këthejen në viktima të fatit të tyre. Ne, komuniteti ndërkomptar, duhet të bëjmë më shumë për të ndihmuar në zbutje në dhimbje së fëmijve palestines dhe për të ndihmuar në përpjekjet për të siguruar një të ardhme më të mirë për ta. Kjo kërkom përpjekjet të përbashkëta në diplomaci dhe më shumë angazhim në gjetje në një zgjidje të qëndrueshme për konfliktin Izraelito-Palestines. Pra, sot dhe në të ardhmen, letë të mbështesim fëmijet e Palestinës dhe të jemi krenar për gudzimin dhe për kushtimin e tyre ndaj një të ardhme më të mirë dhe më të ndryqme. Letë të mos i harojmë ata, por të jemi të përkushtuar në përpjekjet tona për një bot më të drejt dhe pa konflikte, ku fëmijet mund të jetojnë lirëshëm dhe pa fri. Na falni, o Palestin, na falni që ju lam në hares, por letë të bashkohemi tani për të ndihmuar në ndryshimin e fatit tuaj dhe të fëmijve të Palestinës.